Друзья, всем привет, рад приветствовать вас на канале на пару. Вам очень зашел ролик, где мы смотрим женский футбол, и мы решили продолжать эту тенденцию. Я даже поиграл за женщин в FIFA, мне даже позвонили с ФК Краснодара, поинтересовались, как у нас дела. И сегодня мы выбираем самых симпатичных девушек. Ответь сразу на два вопроса. Первое, ты добавила ту вратариху? Нет, но добавила другую, которая считается самой Хорошо, симпатичной. Хорошо, себя вратарь. добавила? А вот, кстати, по поводу себя я хотела бы с тобой обсудить в дальнейшем в этом ролике. Кстати, вот кого ты знаешь женщин-футболисток? Мартра, Путела. Да. Буду делать за нее рубрику в следующей FIFA. Марта Путела здесь есть. Морган, американка. Угу. Есть, да? Потому что они все были FIFA, больше ты никого Нет, не потому знаешь. потому что это типа топовые, у которых типа они опять звезд. Вообще, я считаю, что женщин несправедливо никто не знает. Даже когда я искала фотографии, их очень мало, и найти нормальных было практически невозможно. Если вам нравятся такие ролики, и вы хотите больше женского футбола на канале, возможно, же где Мы я... можем сходить на випку на футбол. Во, поэтому поставьте лук. А мы начинаем. Но лучше в сауну. Это тоже в план. Первое. Зовут ее Педрила Хардер. Очень хорошее имя. Кстати, когда я готовилась к ролику, я заметила, что очень очень много девушек-футболисток из Скандинавии. Вот знаешь, в чем будет жопа гореть? Ну, понятное дело, что все к сезону может поменяться, но чтобы ты понимала, самые рейтинговые фланговые защитники FIFA мужские, угу. типа Трента, да. они там 87 а-ля 86. Худрила? У нее 87 рейтинг будет. Но заслужила. Да, она лучше Трента, Кайла Волкера, и Роберта Карлоса и всех вместе взятых. Это, ну, это ладно, это уже топ. Хардер, блин, прикинь, вот... Ее же мужа тоже зовут Хардер, а Хардер это типа жестче. А, ты знаешь же ее мужа? Не, ну, блин, логично, что мужа зовут Хардер. Ну, кстати, не всегда логично, очень многих здесь девушек Но... все-таки ориентации не Она такая, не, Она э, такая о, Хардер. Так, ну мы с тобой обсуждаем чисто внешность. Это типичная британка, британки... На мой вкус вообще редко бывает симпатичная. Угу. С. С, да неплохая она. Ну, такая... неплохая С. Не даже. Не знаю, мне кажется, она весьма симпатичненькая. Саманта Кер тоже входит в топ-10 лучших футболисток мира. Интересно, я столько ее фоток видел с обложки, она на обложке FIFA будет. А, да? Да. И там, конечно, либо здесь солнце так падает, либо очень хорошо зафотошоплено. Ну, это лучше Слушай, фотография, что выглядит, как будто ну, она очень долго где-то на заводе работала. Ну, такое у нее лицо реально, как будто рабочего человека. По этой, я сужу по этой фотке, я ее также поставлю С. Но, Но, если честно, если посмотреть обложку, можно вставить кадр. Она там ну, лучше выглядит. Пернила намного лучше выглядит, чем она. Пернила? Хардер? Да. Пернила нет, блин, Для меня одинаково. Нет? Все равно самая красивая футболистка это Алина. Тем более люди настали 30 тысяч лайков. И вот когда там вот эти перилы что-то делали, Алина миллионы просмотров на YouTube собирала. Возможно, я популярнее всех этих футболисток, за справедливости ради. Кстати, я хотела тебя спросить. Простите, если бы я была футболисткой, какую позицию ты бы решил, чтобы мне подошла бы она? Какая самая неважная? Я не, думаю... оцени мои скиллы, их отсутствие, точнее. Фланговый защитник. Защитник? Да какой из меня защитник? Ну, фланговый, поэтому такой чисто всю бровку закрывать. У тебя хорошая э, стамина. Потому что у меня красивые брови? Стамина, да, и брови. Поехали дальше. Вот и поговорили. О, это как... Ада Хегерберг, она обладатель золотого мяча Слушай, прошлого а... года. Она выглядит как э, мама Стифлера. Да, да. Она с прошлого года, да. типа не 90 х не, не 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 это а с прошлогодняя фотография, не знаю, сколько ей Как ее Хайдерберг. Ну, мама Стифлера, конечно, на Бэт, но у нас снова С. Ты очень симпатичных, выбирала мне. Подожди, мы с тобой договорились, что мы выбираем по их скиллу. Это лучшие футболистки женщины мира. Ну, я, я это оцениваю не по скиллу. Так их же в команду брали не по внешне. Будем честны, мы смотрели всего два женских футбольных матча. Ну, мы уже эксперты. Я думаю, что мало кто смотрел даже А следующее это Путела. Я даже по маленькой фотке вижу. Ну, Путела хороша просто. А. Люси Бронс, ну ладно, так сейчас Ты такой эксперт Лю... ну, Люси Она, кстати, лучше. вторая была из претенденток на, если не ошибаюсь, золотой мяч То есть она тоже -то очень топовая, играет в Барсе Мне, кстати, нравится вот эта форма Барса, на удивление Так, подожди, а Люси тебе нравится? Причем сюда форма Но Барса? Люси лучше предыдущих, я бы ее в бишечку пихнул Ты Я, не если честно, давно заметила, что вкусы мужчин очень специфические Я когда сделала себе, например, этот маникюр, все мои подружки сказали, что полный зашквар Зато все парни написали, что какой красивый цвет, и Максим также сказал Поэтому... Девушки не шарят да. Аманда Анри. Анри. Ну, чисто... Она тоже француженка. Она тоже француженка. Да, а, чисто совпадение, что у нее фамилия тоже Анри. И она тоже топ. Но ты бы выбирала хоть их фотки из Максим, инсты. их очень мало фотографий. Они не фоткаются? Их реально очень мало фотографий. Они, не знаю, только все, все время в спорте и не до фотографий. Ну, слушай, я так миниатюры вижу дальше. Там явно будет что-то по сексу. Знаешь, как оказалось? Кто самый симпатичный, у того больше всех фотографий. Их приглашают на фотосессии. К сожалению, почему-то мир так жесток. О, поднимается. Поднимаемся. Ну, да, при 
предыдущие были хуже варианты, но это B. Ну смотри, вряд ли сегодня будет эталонная какая-то внешность, которую можно Там поставить. есть очень красивые очень. девушки, да. да. Вот, например, следующая, открывай. Следующая? Алекс О, Морган. Али... Только она выглядит, кстати, хорошо. Если, кстати, заметьте, если их причесать и всем сделать локон, я думаю, они все будут очень красивыми. Алекс Морган, она была в карьере Хантера. Я с ней да. знаком, да, я с ней общался да. практически. Видишь, она в другой внешке, не в спортивной. Это... Давай поставлю в А. Посмотрим, что будет дальше, но, возможно, по сегодняшним результатам это S. Ну, вообще, а у нее очень красивые волосы. А S. S. S тоже красивые. Думаю, у них у всех красивые S и все остальное, потому что у них спортивные фигуры, ну, они конечно. все подкачаны. Хотя вот в Краснодаре мы видели крупненьких девочек. Да, и нас немножко удивило, потому что у них немножко был лишний вес, и мне кажется, тяжело прежде, Бе... в первую очередь бегать. Хотя ну, вообще, как с такой нагрузкой можно, да, иметь Тем более, вес. в Краснодаре когда но жарко. Но Азар тоже смог. О, тоже симпатичная девочка. Э, Ликея это... Мартинс. Вот такой даже не Она тоже скандинавка, она, по-моему, это не все шведки или норвежки, я Никея не знаю, почему. Мартинс. Я думаю, возможно, потому что у них развит детский спорт. То есть у них есть школа для женщин больше. Мне кажется, она очень хорошенькая. Ну, я бы сказал, что она хуже прошлой, но тоже в категории A. То есть, типа, вторая. Ну, что. смотри, там блондинка, это блондинка, там брюнетка. Ну, тут непонятно. Тут, она ощущение, что крашена. У нее корни как будто темненькие. Эксперт по корням <laughs> вошел в чат. Но я с тобой согласна. Мне кажется, что вот они прям очень хороши. О, а, я знаешь? ее не люблю. А ты ее знаешь? Да. О, ничего себе. Она сейчас, чтобы вы понимали, она миллиардерша практически. Ну ладно, шучу, миллионерша она же. Она, она футболе. на футболе поднялась? Да, она поднялась на футболе, играя с такими же девушками, как она. Сейчас она заявляет на телевидении то, что женщины должны играть с мужчинами во всех видах спорта, в пауэрлифтинге и так далее. Просто подставляя молодое женское поколение, потому что все они будут проигрывать. Мы все видели, что делал Баласи с 11 женщинами. И это даже не начало какого-то порно-ролика. Но общем, она какая-то легенда, у нее тоже был золотой она, мяч. Нет, она игрок-то потрясающий. Но только вот она-то поднялась на том, что играла против таких же, как она, а сейчас молодому поколению предлагает против мужиков. Ну, учиться. потому что она очень активная ЛГБТ-активистка. Да, по ней видно. И ты сейчас ее поставишь куда-то в дип, то мы обсуждаем только внешность, Максим. Да, короткие волосы. Ты, возможно, не объективен был. Кор я те... Короткие волосы, я в домике. Я могу сказать свое мнение, есть виды спорта, где надо сталкивать. Я считаю, что должна быть общая категория. Даже в шахматы. Хотя многие поспорят. Не, ну шахматы, мне кажется, нет, там сила не нужна. Ум все-таки не... Но... Я считаю, что женщины глупее, но это не Нет, так. я так не считаю. Почему тогда в топах, опять же, по рейтингам мужчины? Вот шеймят женщин, не пускают да, их. рейтинги им занижают, конечно. Нет, ну, есть виды спорта, где можно поставить парней против девушек. Например, керлинг. Ну, там, типа, им с детства они, их учат. Они, есть смешанные конечно, команды. Конечно, ну, ну, женщин там... с детства учат этому виду спорта, даже если они не знают об этом. Мне кажется, я бы в керлинге была хороша. Точно. Но, грубо говоря, ну, пауэрлифтинг, велоспорт, это футбол, это маразм. Ну, ну, не надо, пожалуйста. Кстати, сейчас идет женский чемпионат мира по футболу. Возможно, мы с тобой его глянем? Нет. О, мама мия, Алексия Путелиас. Я хотя бы увидел, как правильно считается. Я Путелос называл. Вообще, если кто-то знает, что на испанском значит пут, да. Напишите в комментах и, скорее всего, вас забанят. Вот. Э, слушай. Это чистое совпадение. Здесь она выглядит так себе. Но учитывая, что я за нее хочу делать рубрику, чуть-чуть повысим. Но она, конечно, не той категории, как девчонки вот эти. Поэтому... Похуже. Я думаю, она первая в Б. Но мне кажется, она достаточно хорошенькая, но она уже не молодая, кажется. Но она такая сказать. милфа, милфа, да. Но это британка. Ну, елки палки Я вот когда в детстве был в Великобритании, вот они все так выглядят. Типа классическая, да? Да. Ну, ну вот как вот есть там типичная Ваня, да? Есть типичная вот э, У них у всех какие-то болевые подбородки. Посмотри, даже девушка на заднем фоне. А это, такие... Потому что они с детства пиво пьют. Ты думаешь, что подбородок уходят, да? Ну, это, это мужская внешность, я все-таки... Слушай, мне кажется, это тоже вот футбол и на большие нагрузки имеет значение на, на тестостерон. Его, мне кажется, больше вырабатывается. А я думаю, просто они, может быть, тестостерон все фигачат. Думаешь? Вполне вероятно. Вполне вероятно. Это сразу ощущение, что это кто-то из наших. Нет. Нет. Она тоже, а, по-моему... А Арбердор? Со Скандинавией. Латышка. Нет, со Скандинавией она тоже. Ну, Елена зовут. Полена. Что? Играет как Полена. О, но она симпатичная. Да, такая хорошая, а, она, она, она похожа почему-то на славянку. Вот прям, не знаю. Так скандинавы и славяне почти там вместе. Ну, скандинавы там пришли к нам, перемешались. Мне кажется, очень хорошенькая юная девочка. Ну, я ее в A поставлю, но в конце списка. То есть она лучше Путелла, но ну, не по игре. Путелла, конечно, ван лав. Но... но после Морган, да, которая такая прям уже статная как будто. Фриман. Да, это все-таки еще не доросла. Следующая футболистка является самой высокооплачиваемой американской футболисткой женской. Ух. 
и она дочь какого-то из известного мужчины Родмана, я не знаю, она кто футбол... это. Родман? А, это дочь Родмана! Да. Да. Ты его у бати видела? Нет. А ну, вот он? после ролика посмотри, как он одевается. Это его дочь, она не пошла в баскетбол, она пошла в футбол. И у нее Видимо, такая... ростом не задалась, да. но у нее выросло что-то другое. Поэтому, ну, она симпатичная. Она симпатичная, и у нее очень через... экзотическая внешность Я такая. Я не сказал, что экзотическая. Ну, она посмотри мне напоминает... на ее губы такие да интересные. Нет, это типичная американская слэш мексиканская какая-то внешность. Ну, она непонятно, она вроде загорелая. Но не, не слишком, так красиво загадка. Да нет, загад. тут, знаешь, присмотревшись, я просто на самом деле смотрел не на то место, наверное, где-то вот здесь. Вот, вот. Нет, да я место, куда-то на грудь смотрел куда-то. Ну, в низко глаза опустил, простите. Слушайте, кстати, я видел очень много роликов, где парень типа в очках, и на что он посмотрит. Я все хочу купить эту штуку, мне кажется, очень интересно, как мужчины реагируют, как они обманывают, что я смотрю в глаза. Вот мне кажется, Лия Уильямс, хоть у нее и такой костюм, там какая-то сумка, а возможно, а брендовая, это посмотрю, это но Вылет она так, как будто она у тебя в падике отожмет телефон. Ну, поза такая, да. А телефон для меня очень дорог. Ну, ну ты же хорошенький. Я думаю, конец. Кстати, ты заметил, что по статистике половина блондинки? Большая часть. Почему-то вот и все обретают. А в футбол не надо быть умным, чтобы играть. А! Вы видели, я, вот кто будет говорить, что я кого-то шеймлю, я и себя зашеймнул. Вообще, а фифер, ну а фифер это вообще самое худшее, что может быть. Вы представляете, я даже, это хуже, чем футбол. О, ну, слушай, хоть, хоть первую фотку ты выбрала, где видно, что она футболистка. Блин, да они, говорю, не фоткаются нормально, у них нет фотосессии. Спорим, это реклама каких-то адиков была. Может, а сзади да. это забыли вырезать? Одни, наверное, одни на вторую фотосессию, у был маленький, поэтому две сразу на фотографии получились. Но у нее такая, я бы сказал, грубая внешность все равно. Ну, мне казалось, она в позе такой, типа, знаешь, агрессивная, показывает, что она доминирует. на башке. Слушай, у нас прям вот Б, такое доминирующее, и есть Д, ну, в Д понятно, ну, потому что она не любит Д. Блин, это шутки, которые, скорее всего, никто не понял. Ладно. Но и все пока что нет. Но если я никого не добавлю, мы посмотрим еще раз. Эй, возможно, кто-то станет. Посмотри, лидером. у нас осталось 4 девушки и их цвет волос. Все only blond. Тогда без си сегодня. Это блонд? Ну, это пласт. Это такой же блонд, как я армянин. А ты, возможно, армянин, поэтому. Как тебе Аманда? Ну, Б. Ну, ты это... как-то вот так вот отвечаешь, как-то завалированно. А вас, ну, чё, почему Б? Что? Ну, а мне те, что тебе описывают? Черты лоба не сочетаются да, с щелками. Да, у да. нее квадратный лоб, как у Моргенштерна. Моргенштерн, ну это хорошо. Ей не у очень. У нее собранные волосы. Возможно, она распустила, лоба прикрылась. У меня тоже. Лоб вот от лоб. этого квадратный. У квадратный? Нет, у тебя такой овальный. А мне кажется, очень красивая, улыбчивая девочка. И очень натуральная внешность у нее. Хала Мадрид! Ой. Софи Свава. Это С. Да ладно, mm -hmm. хорошенькая. Нет. Блин, мне так нравится вот этот mm -hmm. вот скандинавский блонд. Они невероятно белые и красивые. Прям натурально смотрятся так красиво. Особенно натурально смотрится то, что у нее черные брови и белый блонд. Да, тебе тоже это кажется натурально? Она выделила бровки побольше. Скорее всего, просто она волосы покрасила, потому что, опять же, посмотри на корни, они темнее. Вы видите, вы видите, эксперт просто по внешности. Так что она еще и фейковая блондинка, и, не знаю, плохо выглядит. Я сам урод! Зато она в реале, а ты нет. Так что... Зато я в Алине. Ах, пошли шутки за 18, как говорится. Следующая девушка, мы были на футболе, и она там играла. Почему мы ее не видели? Мы ее видели просто. Ну, Промолчали. Возможно, да? для фотосессии немножко делают фотошоп. Это Ксения Коваленко, которая является женой Глушакова. А, писали в комментах. 22 в комментах. номер ЦСКА она играет там уже очень давно. И у нее практически все фотографии вот такие, поэтому это. Но у нее инстана, наверное, раскручена. Ну, где-то в Эй. Ой, а потом мужики говорят: зачем вы переделываете себя? Зачем вы делаете какие-то уколы красоты, а потом он ее вставит в Эй, понимаешь? Ну, ты была бы в С. Нет, нет, Максим, вот это нечестно. Можно губы сделать? Нет. Запрещено. И Последняя красотка. Гура Питерсон. Она, кстати, похожа на одну твою подругу. Ну какой из? Ну, если потом скажу. Вот ты, может, сейчас позовешь ее в Д, чтобы никто не слышал? Да нет, она где-то вот здесь. Ну, она очень хорошенькая. Да, и поэтому нам надо разобраться в Эй, кто мне больше понравился всего. Вот, пацаны, напишите в комментах, кто из них симпатичнее, на ваш взгляд. Типа, один это Морган или справа это Лики. Ты бы кого поставил, вот ей выше, если бы надо было? Ну, я, наверное, всегда солидарна со своими обратимыми, как сказать правильно, да. Я, я точно. Типа. Потому что, как бы... Ну, 
я бы еще выбрала вот эту вот девушку, которая дочка баскетболиста известного. Мне кажется, она очень красивая Ровно. и необычная внешность у нее. Я бы с ее батей не стал связываться. Я тебе не предлагаю, потому что у тебя есть мой батя. Ты можешь завтра с ними позвонить и поговорить, если ты хочешь. Вот такой вот получился список. Мне кажется, все адекватно, особенно тот, кто находится на месте Д. Хоть здесь будет кто-то адекватный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Такой вот получился топ. Никого не хотел обидеть, но я сомневаюсь, что Морганы всякие обидятся. Но я с нами. На пару веселей. Кстати, пока не забыли, скоро финал Супер Кубка. Напишите в комментах, может быть, что нам сделать крутой в этот день. Может, саунд реально? Возьмем свой Морган.